அர்ஜென்டா அர்ஜென்டா இப்போ நம்ம பார்க்க போற நபருக்கு வந்து கண்டிப்பா அறிமுகம் கொடுக்கணும் அவன் முஞ்செல்லாம் யாருக்குமே தெரியாது நம்மளுக்கு தெரியும் அவன் எவ்வளவு பெரிய ஊடக புரோக்கர் அழகரம் வாய்ஸ் இசட் எச் ஏ ஜி ஏ ஆர் ஏ எம் வாய்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஒரு சேனல் வரும் அதுக்கு ஒரு லட்சக்கணக்கான சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க தமிழ் தேசியர்கள் தமிழ் தேசியர்கள் தான் அதில் அதிகமாக இருப்பாங்க உலக தமிழர்கள் அதிகமாக இருப்பாங்க போன லீட்லேயே அவர் சொன்னதெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இந்த சேனல் என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து டிஃபேமேஷனுக்கு காசு வாங்கிட்டு டிஃபேம் பண்ணி கொடுக்குது ப்ளஸ் யாருனா ட்ரால் பண்ணுன்னா குட்டி குட்டி ட்ரால் சேனல்ஸ் ஆரம்பிச்சு எல்லாம் ட்ரால் பண்ணி கொடுக்குது அவதூறுகளை பரப்புறதுக்குனே ஒரு சேனல் இந்த சேனல் வந்து என்னென்ன பண்ணியிருக்குன்னா சீமான கபலிகரம் பண்ணியிருக்கு சீமான எல்லாரையுமே <laughs> 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 So, okay. be, simple, you know, we already know what you are doing is already you are on the track. They are also on the right track. If you want to say that, it's Tamil Desi. தமிழ் தேசம் இதெல்லாம் விட பறந்து வளர்ந்தது தந்தை செல்வம் மூலியம் முன்னாடியிலிருந்தே வந்து தமிழ் தேசம் ஆரம்பிச்சு சோழர் காலத்துல இருந்தே ஆரம்பிச்சது சீமானுக்காக எல்லாம் நாங்க இவரை பாக்கல இவரோட தனிப்பட்ட தரத்துக்காக பார்த்தோம் அவரே சொல்றாரு எங்க ஆள் சொல்றாரு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தங்களை அடிச்சு உட்கார வைக்கணும் நம்மால ஜெயிக்க வைக்கணும்னா நம்மால் கூட இருக்க காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் அடிக்கணும் எதிராலையும் அடிக்கணும் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம நம்ம சொல்ற அந்த கேண்டிடேட் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு மாஸ் சைக்காலஜி அவர் தான் சொல்லுவாரு அந்த பிரபாகர் தான் சொல்லிட்டு அந்த கேம் ஆடுறதுல அவர் பயங்கரமான ஆளா அவன் முகத்துக்கும் அவன் பேசுறதுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது அவன் முகம் நான் பாடி ஷேமிங்ல சொல்ல ரொம்ப பாவமா இருப்பான் இப்படி இருப்பான் இப்படி செய்வாரா அப்படி செய்வாரான்னு இவர் வந்து அந்த கேம் விளையாடுறதுல பயங்கரமான வரம் விளையாடுவடா அதை வந்து எவன் உனக்கு கட்சி ஆரம்பிச்சு நடத்துவான் இல்ல ஏதோ ஒரு சுப்ரியர் அதிகாரிகள் இருப்பாங்க இல்ல ஒரு அரசியல்வாதிகள் அந்த சார்ந்த நிறுவன கலெக்டர்கள் இருப்பாங்க இன்னும் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க இவங்க அவதூறு பரப்பு தான் சும்மா ஒருத்தர் ரெண்டு பேர்லாம் கிடையாது அதனால அவன் சேனல் எடுத்து போறான் அவதூறுக்குன்னே ஒரு பத்து பேர் உட்கார வைப்பான் பல்வேறு <laughs> 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 நீங்கள் <laughs> இது வந்துட்டு இன்னொன்னு என்னன்னா எனக்கு இந்த மெம்பர் வெயிட் பண்ணணும்னா மற்றவங்க எல்லாரையும் சைட் லைன் பண்ணணும் இல்லையா அவங்களோட கம்மி ஆகும் அந்த ஒர்க்கும் வந்துட்டு நீங்க ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கா மாதிரி வாட் யூ டிட் ஃபார் நாம் தமிழர் அதாவது இவரை கொஞ்சம் நல்லா பூஸ் பண்ணி ஒரு அவங்க லைட்டாக இப்போ ஒரு 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 கேண்டிடேட் எடுத்துக்கோமே ஒரு கேண்டிடேட் எடுத்துக்கோம்னா அவருக்கு கட்சிக்குள்ள சப்போர்ட்டர்ஸ் இருப்பாங்க கட்சிக்குள்ள எதிர்ப்பாளர்களும் இருப்பாங்க கூட்டணி கட்சி சப்போர்ட்டர்ஸ் இருப்பாங்க கூட்டணி கட்சியிலையும் எதிர்ப்பாளர்களும் இருப்பாங்க எதிர்கட்சியில ஆப்வியஸ்லி சப்போர்ட்ஸ் இருந்தா பெரிய விஷயம் எதிர்ப்பாளர்கள் ஆப்வியஸா இருப்பாங்க ஸோ இது இதெல்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி இவரை நம்ம மேல கொண்டு வந்ததுக்கு என்னெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் அது அந்த கேம் நல்லா ஸோ இதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்க
கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது மாதேஷ் தான் பண்ணுற எல்லா க்ரைம்ஸ்லையும் வந்து ரகரம் வாய்ஸை கூட வச்சு தான் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து இவங்க இவங்க எல்லாருமே வந்து மாதேஷ் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய கும்பல் இருக்கு அது ரகரம் வாய்ஸ் மாதேஷுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவங்க அதான் வந்து காசிமேடு போய் மீன் வாங்குற அளவுக்கு குடும்ப நண்பர்களாக இருந்தாலும் அந்த காமெடி எல்லாம் வேற எதனா பெருசாக வெளியே வரப்படும் ஸோ அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து அப்படியாப்பட்ட ஒரு இணக்கமாக பழகக்கூடியவர்கள் இந்த ரகரம் வாய்ஸை வச்சு தான் இவங்க இந்த டிஃபேமேஷனை பண்றது எதாவது வந்து நீங்க நல்லா கவனிங்க ஆதன் வந்து தன்னை ஒரு சங்கி சேனலா காமிச்சுக்கும் இல்ல மாதேஷ டிஎம்கே ஆளா வச்சு கேள்வி கேட்க வச்சு டிஎம்கே வீக் பண்ணும் இந்த பக்கம் இவன் என்ன பண்ணுவான் இவன தமிழ் தேசிய சேனலா காமிச்சுப்பான் அடிப்பான் சோ சங்கிகளை இவன் ப்ரொமோட் பண்ணுவான் அழகரம் வாய்ஸ் ஸோ இது இது இதோட டிசைனே நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க பாக்குற நம்பகத்தன்மை ஒண்ணு உள்ள நடக்கிற விஷயம் வேறு ஸோ இதை எவ்வளோ திட்டமிட்டு பணத்திற்காக எவ்வளோ அழகாக கட்டமைக்கிறாங்க பாருங்க இன்னும் இவரை பற்றி நம்ம அந்த அழகரம் இவரை பற்றி பேசணும்னா பல்வேறு விஷயங்கள் அதாவது வந்து இத்தனை லட்சங்கள் செலவு பண்ணால் இத்தனை லட்சங்கள் நம்ம எடுக்கலாம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் சொல்கிறாரு பல்வேறு விஷயம் பல்வேறு விஷயம் அதாவது வந்து நாம் தமிழருக்கு இவர் என்னெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் யாரோ காமராஜா இதில் அமமுக அமமுக காமராஜுக்கு என்னென்ன பண்ணி கொடுத்தாரு எல்லா விஷயமும் சொல்கிறாரு கேள்வி எப்படி <laughs> 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 நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சார் டிரெக்டர்ஸ் பிரைவேட் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ஓ வெரி நைஸ் பிரைவேட் கம்பெனி ஓகே 3 இயர்ஸ் बिफोर வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது ஓகே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மீடியா இது எல்லாமே வந்து பிரபல் ஆகுது ஓகே மேதகன் ஒரு படம் மேதகன் எஸ் மேதகன் தெரியுமா மேதகன் ஒரு படம் பிரபாகரன் பட்ட ஒரு மூவி எல்டிடி எல்டிடி பிரபாகரன் ஃபர்ஸ்ட் மூவி சோ அந்த டீம் வந்து இருக்கோம் சோ செகண்ட் மூவிக்கு நம்ம தான் ப்ரமோஷன் கொடுத்து ஒரு <laughs> 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 நான் தமிழ் தேசியவாதி இல்லைன்னு நானும் சொல்லுனா நான் எங்க தமிழ் தேசிய நிறுவ முயற்சி பண்ணேன் சரி அப்படியே நான் தமிழ் தேசியவாதியா இருந்தாலும் அப்படியே உள்ளுக்குள்ள எனக்கு அந்த உணர்வுகள் இருந்தாலும் ஏன் இருக்க கூடாது உன்ன மாதிரி இப்படி மாமாவை பண்ணிட்டு பொழைக்கிறதுக்கு பதிலா நான் ஏதோ ஒரு வாதியா இருந்துட்டு போறேன் நான் கேக்குறேன்னா திராவிட சிந்தனை எல்லாரும் இருந்துட்டு போறேன் இல்ல இந்துத்துவ சிந்தனை வேலையா இருந்துட்டு போறேன் இந்த மாதிரி பண்றதுக்கு அது எவ்வளவு மேல் இல்லமா இப்படி ஒரு மலினமாக பணம் வாங்கி கொண்டு சிலர் தூத்தவே நீ சேனல் வச்சு நடத்துறேன்னா ஏதோ ஒரு வாதியா இருந்துட்டு ஏதோ பண்ணிட்டு போறேன் ஏதோ பிடிச்சிருக்கு அப்போ அந்த மார்க்கெட்குள்ள நீங்க மட்டும்தான் இருக்கும் அதுதான் உங்க பிசினஸ் இதுலதான் இவர் சொல்றது என்னன்னா இன்னும் பல்வேறு விஷயங்கள் சொல்றாரு கல்யாண சுந்தரம் பிரிஞ்சு போகும்போது ஏதோ யாரோ குகனா அவரை வச்சு சீமான லாக் பண்ணாங்களா அதுக்கப்புறம் ராஜீவ் காந்தியா இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் சொல்றாரு அதையும் கேளுங்க என்ன பண்ணீங்க யாருக்கு பண்ணீங்க ஆசிரியர் <laughs> 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 அவரை 
சீமான் என்னென்ன பண்ணார் எப்படி அந்த கட்சியில் ஒரு கட்சி இருந்தாரு கல்யாணம் சந்தர்ப்பத்துக்கும் இவருக்கும் என்ன நினச்சி இவர் சீமான் வந்து இவரை கல்யாணம் சந்தர் வெளியேற்றினார்னா குவன்குமார் டூ இவர் பழக்கம் குவன்குமார் வந்து கட்சிக்கு எதிராக பண்ணிட்டு இருக்கார் வேலை அவர் கூட சேர்ந்து தான் கல்யாணம் சந்தோம் பண்ணுறாருனால கட்சி விட்டுருக்கார் ஸோ குவன்குமார் வாயிலேயே எனக்கும் கல்யாணம் சந்தோத்துக்கும் எந்த சம்மந்தம் இல்லைன்னு கேட்டு எடுத்து அப்புறம் சீமானுக்கு ஒரு என்ன ஸ்ரீலங்கா வந்து அனந்தி சைடு வந்து எம்கே ஒரு தங்க இருக்காங்க அவங்கள பேட்டி எடுத்து அவங்கள மிரட்டினதை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவாங்க அவங்கள இப்போ அவங்கள மிரட்டது வந்து இன்டர்வியூ எடுத்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுவோம் அதுவும் சரியான நான் மட்டும் என் என்னதுல மட்டும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணல நான் எனக்கு தெரிஞ்ச மற்ற சேனல்ஸ்லாம் பேசி ஒன்னும் <laughs> 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 அவர் வந்து இந்துத்துவ தமிழ் தேசியவாதி மாதிரி காமிச்சுக்கோங்க ஸோ தமிழ் தேசியவாதி இல்லைங்கிறதுக்காக எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்காக சில ஐயா ஒரு பதினோரு பதினொன்று சரி இது வந்து ஒரு கருத்தாழ மிக்க விஷயங்கள்லாம் கிடையாது இந்த பையன் அந்த ஸ்டிங் அடிச்சு என்ன இது பண்ணிட்டு ஒரு வீடியோ ஒன்று போட்டுருப்பா அப்படி அது என்னன்னா மதன் என்ன மிரட்டிட்டாரு ஜிஜி சிவா ஆடியோ நான் வெளியிட்டதுனால அது வந்து ஒரு மாஸ் சைக்காலஜி பிடிக்கிற அந்த ஸ்டைல் அந்த ஸ்டிங் ஸ்டைல் ஒன்றுமே இல்லடா ஈஸியாக மாட்டிக்கிட்டீங்க நீங்களாம் அவ்வளோதான் அவ்வளோ நினச்சிங்க கடவுள் நிறைய கொடுப்பார் ஆமாம் நான் அவ்வளோ நினச்சா நீங்களாம் மாட்டுறீங்க பெரிய பருப்புலாம் நினச்சிக்கிட்டு ஸ்டிங் அடிக்கிறேன் இதை அடிக்கிறேன்னு இந்த மாதிரி மாட்டிங்க பார்த்தியா இதுக்கப்புறம் உனக்கு அவன் நன்றியோட இருப்பான் அதுவும் ரெண்டு டேரக்டர்ஸும் வந்து உட்காந்தாங்க அதுதான் சிறப்பு இவன் மட்டும் வந்து அவன் என்ன பண்றப்பா இவனை தூக்கிருப்பா ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேனல கழிச்சிட்டு ஓடிடுங்க இல்ல உங்க சேனல் இந்த மாதிரி வந்து ஊடக தரகர் வேலையை பண்ணி தரப்போம் ஊடகத்தில் எழுதிட்டு போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ராஜா நான் இது உனக்கு பேர்ல வழக்கே கொடுக்க போறேன் மறுபடியும் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 
ஆனால் அண்ணுக்கு அப்படி இல்லை அப்போ நான் சொன்னேன் இதுதான் சொன்னேன் அவங்க அவங்க நாங்கள் சேனலுக்கே உழவாக பண்ணுவோம் அப்படின்னாங்க நீங்கள் ஆ பண்ணாங்க ஒரு சில சேனல் பண்ணாங்க நமக்கு அவங்க ஏதோ ஒரு வியூ வச்சுட்டாங்க என்னன்னு தெரியல அது எதுக்காக வந்து தெரியல சார் ஓகே தர் சார் அவங்க என்ன அமௌண்ட் கோட் பண்ணாங்க பத்தாவது <laughs> சேனலுக்கே நாங்கள் அவ்வளோதான் கொடுப்போம்னாங்க கலெக்ட் அவ்வளோ அவங்க ரொம்ப அன்னைக்கு முடியல இன்னைக்கு நம்மளை தேடி வராங்க அவங்களே வராங்க வராங்க வரணும் போட்டு நான் இருக்க ஓங்கி ஓங்கி அடிக்கிறது இன்னைக்கு காலையில் கூட ஒரு போட்டோ அடி அடி நினச்சிட்டேன் போட்டோ அடிச்சிட்டேன் அடித்தா அவன் வருவான் அவனை அவனை திட்டினா நம்மளை வருவான் சார் நம்மளை பார்க்க வரும் போட்டோ அடி அடி நான் அடிச்சதே நம்ம அதாவது ரவீந்திரன் துரைசாமி இன்னைக்கு ஒரு நெரட்டிவ்ல சொல்றாரு சீமானும் திருமாவளவனும் ஒண்ணு சேர்த்தா ஸ்டாலினுக்கு வந்து அந்த எஸ்சி ஷெட்யூல் கேஸ்ட் நிறைய சமூக வாக்குகள் வந்து சரிஞ்சு போயிடும் ஸோ சீமானை வந்து இது பண்ணிட முடியாது ஸ்கிப் பண்ணிட முடியாது ஸ்டாலின்ன்றாரு சீமான் நான் உடனே நான் என்ன கொஸ்டின் பண்ணேன்னா ஸ்டாலின் ஏன் சார் சீமானெல்லாம் பார்த்து அரசியல் கொண்டு வர ஸ்டாலின் இருக்கிறது முப்பத்தி மூணு பர்சன்ட் சீமான் இருக்கிறது இப்போ தான் ஆறுலேருந்து ஏழு பர்சன்ட் அவ்வளோ தான் அவர் ஏன் சார் அவரெல்லாம் வந்து இதில் கோர்ட்டில் பாலே கிடையாது சார் அவர் அப்படின்னு கலாச்சிட்டேன் அப்படியே கலாச்சிட்டேன் இதை சீமான் பார்த்தா என்ன கோச்சிப்பார் என்ன இப்போ தம்பி நம்மளை இழிவாக பேசலாம் அப்படி அப்படின் மாட்டேன் அப்படி ஓங்கி அடித்தா தான் அவங்க நம்மளை தேடி விடுவாங்க என்ன இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படி பண்ணுறதுனா நான் பிஸ்னஸ் கேட்டேன் இப்போ ஒன் பீஸ் ஒருத்தர் <laughs> 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 சரி இதுல இன்னொரு ஒரு சீக்கிரட் வேற சொல்லணும் அண்ணாமலை ஒரு இடத்துல புகழ்ந்திருப்பாரு ஆமாமா அண்ணாமலை வந்து மாதேஷ் வந்து திரவிடியன் பாலிடிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அண்ணாமலை இதுதான் நீங்க நோட் பண்ணும் அண்ணாமலை பண்றது என்ன பாலிடிக்ஸ் இது பிஜேபி சார்ந்தவர்கள் வார் ரூம்ல இருந்து வந்து சொல்றான் செல்லாக்குட்டி இன்னமும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஒரு அரசியல் புரிந்துணர்வோடு அங்க இருக்கிற ஒரு நபரா அவங்க பழகிருக்கேன் ஒரு <laughs> <laughs> ஏதோ ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் இருக்கார் டிஎம்பி அகேன்ஸ்ட் ஒரு ப்ரொட்டஸ்ட் வள்ளுவர் கோட்டத்தில் தான் நடத்துவாங்க ராதாரவி அவரை பற்றி பேசுகிறார் நடிகர் ராதாரவி பிஜேபியில் இருக்கார் அதான் மோடியையும் அமித்ஷாவையும் நம்பர் ஒன் ஆக்கி இருந்தாங்க சொன்னீங்களா ஒரு அன்னைக்கு நாள் பேசும்போது நம்ம கட்சியில் ஒரு ரெட்டின்னு ஒருத்தர் இருக்காருப்பா ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாரு என்னப்பா இருக்கார் அந்த பேர் அப்படின்னா நம்மளால் ஒரு வேலை பண்ணார் தெரியுங்களா பப்ளிக்கோட நடுவில் சப்பனங்கால் போட்டு உள்ள கூட்டத்தில் உட்காந்து தெரியும் திடீர்னு எந்திரிச்சு இப்போ நிற்கிறாரு அந்த மாதிரி நான் தான் ஐடியா கொடுத்தேன் போய் நடுவில் அமர பிரசாத் ரெட்டி வாங்க பேச கூப்பிட்டா திடீர்னு கூட்டத்துலேருந்து எந்திரிக்கணும் தண்டர் சப்ளாஸாக இருக்கும் 
இதை நீங்கள் பண்ணுங்கள் பிரிட்டிக்கலில் இதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணும் ஜிமிக் சீரியலாம் இதெல்லாம் இந்த ஐடியாலாம் பண்ணணும் நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் அதெல்லாம் ஓ அவர் நம்மளால் தான் அவர் தமிழ்நாடு பாலிடிக்ஸை பொறுத்தவரையில் திரவிடியன் பாலிடிக்ஸ் தான் சார் எடுப்பாங்க இந்த மக்கள் நம்பிட்டாங்க அவங்கள உங்களுக்கு நல்லா செஞ்சால் இது பண்ண போகிறாங்க பட் ஆனால் பார்க்கலாம் காலம் தானே தீர்மானம் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் ஸ்டேட் பாலிடிக்ஸ் ஆமாம் மாநில பேசிய அரசியல் அண்ணாமலை பட் அண்ணாமலை வந்து பார்ட்டியில் யாருக்குமே பிடிக்கல நல்லா அவர் இன்னொன்று அவர் கையில் எடுக்கிறது இன்னைக்கு திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் அதுதான் அண்ணாமலை கையில் எடுக்கிறது திராவிடியன் பாலிடிக்ஸ் இன்னும் சொல்லலாம் அவர் அதை எடுத்தா அங்கே ஜெயிச்சிடலாம் நினைக்கிறது திமுக என்ன பண்ணதோ அதை பண்றாங்க அப்படி அப்படியே ஏடிஎம் கே என்ன பண்ணதோ அதை அப்படியே பண்றாங்க எப்படி சொல்றீங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க ஒரு அட்ராசிட்டி பெரிய மாசான கூட்டத்தை கட்டுறாங்க கோஷம் போட சொல்றாங்க அதாவது இந்த ஏதோ ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க ஏய் கத்து 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 அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா கொடுக்குறாரு அவரே டீம் ஒரு பத்து பேர் இறக்கி விட்டு கத்த வைக்கிறாரு மாசம் பேசுற மாதிரி ஒரு அவ்வளோ எல்லாம் ஒன்றும் சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் எல்லாம் இப்பதான் கத்துக்கிறாரு காசு கொடுத்து பண்ண வைக்கிறாரு அதெல்லாம் ஒரு தனி ஒரு மிஸ்டர் கிளீன் காட்டிப்பாரு அவர் ஒன்றும் மிஸ்டர் கிளீன் எல்லாம் கிடையாது ஆனா காசு கொடுத்து பண்ணலாம் பண்றாரு சார் பணம் எல்லாமே பணம் பாதாளம் வரை பாயும் சொல்லுவாங்க எல்லாமே அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து அவருக்கு தெரியும் சார் கலைஞர்கள் எடுக்கலாம் அண்ணாமலை வந்து இந்த மாசம் சட்டமன்ற எலெக்ஷனா சட்டமன்ற எலெக்ஷனா நாடாளுமன்ற எலெக்ஷனா அப்போ தான் உள்ள வந்தார் பிஜேபிக்கு வரும்போது அவர் தான் அந்த ஃபண்டை அலகேட் பண்ணுற பொறுப்பாளர் அப்போ அவர் துணை தலைவராக போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பிஜேபி அவர்கிட்ட ஒப்படைச்சாங்க அதில் ஒரு அமௌண்ட் ஆடை போட்டு அது எனக்கே திரியும் சொன்னாங்க அவங்க ஆளுங்க இந்த மாதிரி ஒரு பஸ் ஒன்று அவர் அது அதுக்கான தகுதியாக இருந்த தகுதி வாய்ந்தவர் தான் அந்த பணம் அவர் போக வேண்டிய தயார் தெரியுங்களா ஒரு மனுஷன் பிஜேபி மாதிரி ஒரு பார்ட்டிக்கு உள்ளே வராங்க அந்த மாதிரி ஒரு கொஷினை விட்டு ஐபிஎஸ் கேட்டகரி விட்டு இங்கே வராங்கன்னா சரி அது கூட இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது ஆனால் பாருங்கள் மொத்தம் அந்த சீனியர் லீடர்ஸையும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டார் எல்லாரையுமே இன்னைக்கு அவர் தான் எல்லாமே தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழ்நாட்டில் அவர் ஒரு மூணு பேரும் சேர்ந்து ஒரே கண்டென்ட் சொல்றாங்க இதுலயே தெரிஞ்சிருக்கும் இவங்க எல்லாம் ஒரே சிண்டிகேட்னு சோ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்தா அமரை இங்க உருவாக்கி இருக்காங்க அமர் நம்ம இந்த இந்த கட்சியே மொத்தமா காலி பண்ணிட்டு இருக்கான் இதுக்கு தான் நான் மறுபடியும் வானதிய கேட்ட சொல்றேன் இது மேல கொண்டு போங்க புதுசா வந்த ஒரு நபர் இதை விட இன்னொரு ஒரு இடத்துல இந்த அண்ணாமலை டாபிக்கை விட்டுட்டு நான் சவுக்கு திட்டு வைப்பேன் ஆஹ் சவுக்கு இதை நம்ம முன்னாடியே ப்ரொமோல போட்டோம் இதெல்லாம் மறுபடியும் சொல்றேன் சவுக்க வந்து இவர் திட்ட வைப்பாராம் இவரை திட்டுற மாதிரி வந்து திட்ட வச்சு இவர் வந்து அப்படியே அதுக்கு பதுங்குற மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அது கிட்டத்தட்ட பருத்தி வரன் காவடி மாதிரி இருக்கும் திமுக ஸ்டாலின் என்ன நினைப்பாரான் ஸ்டாலின் கிட்ட இவர் சொல்லுவார் மாதிரி பாத்தியா கண்ட கண்ட நான் எல்லாம் நம்மளை விமர்சிக்குது அப்படின்ற அந்த துணியில அந்த பேட்டியை கொண்டு போறதுனாலதான் நம்மளாம் பாக்குறோமா இல்ல அவரே சொல்றாரு எனக்கு ஒரே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குங்க இது கேட்டுருங்க திமுக <laughs> <laughs> அது ஒரு படத்துல சொல்லுவோம் என்னோட நம்பிக்கை என்னன்னா இது இது என்னதான் இந்த சோசியல் மீடியா உலகம் இருக்குல்ல சுஜாதா ஒரு இடத்துல பதிவு பண்றாரு எழுத்தாளர் சுஜாதா எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களுக்கு புகழ் வருதோ அவ்வளோ சீக்கிரம் அதில் இருந்து நீங்கள் கீழே இறங்குறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம் நான் உணர்ந்துருக்கேன் அதை அதே தான் நான் உங்களுக்கும் சொல்லிக்கிறேன் மாதேஷ் போன்றவர்களுக்கும் இதில் இருக்க அழகரம் வாய்ஸ் போகிறதும் நீங்கள் எல்லோரும் ஏமாத்திடுறோம் நம்ம ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினைக்கும்போது யாரோ ஒரு காமன் மேனை டச் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி அது வேறு ஒன்றும் இல்லைப்பா ஸ்மார்ட்டாக இருக்கிறதுக்கும் சீட்டிங் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியல ஸ்மார்ட் வேற சீட்டிங் வேற நீங்கள் பண்ணுறது சீட்டிங் ஸோ அது கரெக்டாக சொன்னாங்க அது மாதிரி அப்படி நீங்கள் சீட்டிங் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவீங்க காமனாக ஒருத்தன் போயிட்டு இருப்பான் அவன் ஏதோ அவன் கற்பனை உலகத்தில் அவன் 
இருந்த ஒரு வைஃபா இருந்துட்டு இருந்தேன் நீங்க அவனை டச் பண்ண உடனே அவன் என்ன பண்ணுவான் அந்த வைஃப் போயிடுச்சுன்ற உடனே ஓ மொத்தமா போடுவோம் வளையன்னு சொல்லி இந்த மாதிரி கிளம்பி வருவான் இதுக்கு மேலே காமன் மேன் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காமனா ஒரு பத்திரிகையாளர் கொஞ்சம் வெள்ளந்தியா இருக்கான் இந்த பத்தி விவரம் தெரியல அவன்லாம் விட்டுறணும் சரி அவன் அப்படிலாம் லூசு விட்டுறணும் தொட்டிங்கன்னா இதான் கேதி ஸோ அது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பொது அட்வைஸ் நான் சொல்றேன் இவனை பத்தி வேற எதனா பாக்கணுமா இவன் ரொம்ப நேரம் பார்த்தா நம்ம வேற அடுத்தது எங்க போவோம்